Mein Name ist Ibu Job. Ich stelle Ihnen heute einen Raum, das nennt sich Sichtbarmachung. Das ist ein Raum, was ich kuratiert habe im Rahmen meiner kuratorischen Arbeit in der Humboldt-Universität zu Berlin im Humboldt-Forum. In diesem Raum befindet sich das Jan-Heinz-Jan-Archiv. Jan-Heinz-Jan war ein deutscher ähm, Übersetzer und Publizist, der von 1953 bis 1973 alle SchriftstellerInnen und Schriftsteller, die schwarz waren, die weltweit gelebt haben, etwas geschrieben haben, deren Werke gesammelt hat und übersetzt hat. Es ist eine Herausforderung, so ein Archiv zu kuratieren. Wir reden hier von einer Sammlung von SchriftstellerInnen und Schriftstellern über 600 Autoren. Das heißt, da muss man eine Auswahl treffen. Auf der einen Seite haben wir drei Schriftsteller, drei großartige ähm, Denker. Es geht um Emmy Césaire, Langston Hughes und Leopold Sedach Senghor. Auf der anderen Seite haben wir drei Ereignisse, die diese Zeit der Geschichte markieren. Die drei Ereignisse sind Paris 1900. 56, Dakar 1966 und Algier 1969. In Paris 1956 fand das erste Kongress der schwarzen Intellektuellen in Frankreich. Das war das erste Mal, dass schwarze Intellektuellen weltweit sich in einem europäischen Universität getroffen haben. Negritude ist eine politische, literarische und philosophische Bewegung, die sich mit dem Schwarzsein auseinandergesetzt hat und hat versucht zum ersten Mal zu sagen, wir schwarze Menschen haben eine Stimme, wir haben eine Kultur und wir wollen euch zeigen, dass wir auch das Wort ergreifen können und über uns selber erzählen. Jan-Heinz Jan, der Übersetzer und Publizist, ist auch keine unumstrittene Persönlichkeit. Natürlich hat er dafür gesorgt, dass marginalisierten Stimmen zumindest hörbar werden. Aber anhand diesem Archiv können wir auch lesen, wie marginalisiertes Wissen wieder marginalisiert wird. Hier trifft er natürlich eine Auswahl, der einer bestimmten Norm entspricht. Das heißt, was wollen Journalisten drücken? Was wollen Journalisten hören? Wo kann er in der Gesellschaft ansetzen, was ihm natürlich eine gewisse Macht gibt und dadurch ein bestimmtes Bild des Schwarzseins auch indirekt geprägt hat.